Allora diamo inizio al nostro incontro e prima di tutto salutiamo Sua Eccellenza Monsignor Cantisani, Arcivescovo di Catanzaro, che proviene dalla nostra diocesi, diciamo, dalla diocesi di Teggiano Policastro perché il suo eccellenza Monsignor Cantisani è stato parroco a Sapri prima di essere consacrato vescovo e poi arcivescovo di Catanzaro. Eh, diamo il benvenuto a tutti gli emigrati che questa mattina sono presenti in mezzo a noi. 40 anni fa eh, fu stilato un documento da parte dei vescovi per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia. E il problema oggi del mezzogiorno si presenta con caratteristiche in parte uguali e in parte diverse, perché in parte le mutate condizioni della storia e anche le mutate condizioni politiche, culturali, il profondo sud verso gli Stati Uniti d'America, l'America Latina, ecco, gente che ha lasciato la terra molte volte avara, molte volte una famiglia numerosa per andare fuori, lasciando delle certezze fisiche per andare almeno all'inizio alla ricerca di qualche cosa di più consistente. È chiaro che sono state mortificazioni, dolori, dispiaceri, contrasti. Un album di fotografie di quanto ecco, i meridionali, i cosiddetti cafoni, tra virgolette, andavano all'estero. Per me è un grande onore presentarlo, è un grande caro amico, oltretutto appartiene alla nostra realtà, è stato parroco a Sapri. si ha consentito esprimere subito il più vivo compiacimento, il più vivo ringraziamento, succedenza a Monsignor Vesco, tutta la comunità di Genesa, il comitato per la festa, perché si è voluto inserire nel quadro delle celebrazioni in onore del grande San Cono questa giornata per gli emigrati che io saluto calorosamente perché forse più degli altri possa essere testimoni girando un po' il mondo. C'è l'altra Italia, 30 milioni di italiani all'estero. Fenomeno dei Roma è portato poi per i problemi che sono presenti in esso. Tanti problemi, il primo problema è quello del rientro. Sì, quando la gente vuole tornare e, e non può tornare. E non può tornare perché non tirato quanto tornano sono la seconda volta immigrati perché non, non riusciamo ad inserirli nel tessuto sociale delle nostre regioni ma forse anche delle nostre comunità ecclesiali 20 minuti perché me ne dava solo me ne dava solo uh, quanto dove era poco no? 20, me ne sono pigliato forse pure 40 ad ogni modo perché siete bravi siete buoni, l'avete ascoltato vi dico grazie, ecco le parole Amici, la posta è grande, noi non si sottrarremo all'impegno, alla sofferenza, non ci sottrarremo alla croce, ma nel nome della nuova creazione che è nata nel mattino di Pasqua, noi dobbiamo mettere tutto in opera per realizzare la nuova città degli uomini, fondata su valori umani e cristiani, di giustizia, di armonia, di rispetto e di reciproco arricchimento, così noi costruiremo eh, la vera chiesa, altrimenti costruiremmo la nuova Babè.
ringraziamo, eh, l'abbiamo fatto con un applauso, Monsignor Cantisani e direi che in questi giorni pensavamo di fare festa, eccellenza, invece abbiamo nella festa riscoperto tante nostre responsabilità come Chiesa e come società civile. Direi che tutti insieme, tutta la comunità di Teggiano deve sentirsi non solo unita spiritualmente alle comunità che sono presenti e sparse nel mondo, ma deve veramente assumere come responsabilità primaria. Direi, eccellenza, che potrebbe essere un capitolo quello che lei ha detto sui diritti, sulla condivisione, sul volontariato, un capitolo del nostro piano pastorale diocesano e del nostro piano pastorale eh, parrocchiale. E direi che il tema dei diritti, direi al Sindaco proprio adesso che gli cedo la parola, deve essere abbastanza sottolineato anche nella nostra comunità, perché i diritti dell'uomo non sono solo quelli proclamati dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, ma bisogna che siano, diventino realtà anche nelle nostre piccole comunità. E quindi come segno tangibile del nostro ringraziamento, eccellenza, gradisca questa pergamena che eh, è, è recita così, primo centenario dell'obelisco di San Cono, diploma di benemerenza conferito a sua eccellenza Monsignor Antonio Candisani, arcivescovo di Catanzaro, per la partecipazione e la collaborazione alle feste del centenario e unito a questa pergamena c'è una medaglia d'argento che ricorda proprio l'avvenimento. Ecco, eccellenza. Oggi è un'altra giornata spesa bene, dobbiamo ringraziare la Chiesa, dobbiamo ringraziare il Comitato, dobbiamo ringraziare voi tutti. Giornate di grande attenzione, di grande stimolazione, di grande input si dice oggi nel mondo computerizzato e di altri impegni, di altri oneri, di altre fatiche. Non sappiamo se si può essere profeti laici, profeti lo possiamo essere tutti, anche quelli che non abbracciano la fede. E da che la società, il mondo, gli uomini hanno superato lo stadio della sussistenza che proveniva tutto dal mondo dell'agricoltura, si sono rotti i confini e l'uomo è diventato zingaro del mondo. Non solo perché è spinto dalla fame di sapere e di conoscere, ma anche da quella del pane o anche da quella di conoscere bene l'emigrazione e cultura. Non c'è genere di individui sulla faccia della terra che non rispetti altri individui magari circoscrivendo lo spazio vitale. L'uomo no, l'uomo è preso dal fascino dell'ignoto, Ulisse, dal miraggio della ricchezza, delle conoscenze, diventa zingaro. Saranno l'avvenire di domani, specialmente ai giovani che vogliono emigrare, di essere preparati e ben istruiti di tutto, tutto ciò che lo circonda, perché si sta facendo sempre più difficile la sopravvivenza umana. La cosa principale è da non dimenticarsi mai i dieci comandamenti che ci siamo imparati tutti al catechismo, Solo così può continuare a stare bene alta la nostra amata bandiera italiana. Ed è il bollettino di San Cono, no? Che voi ricevete quasi tutti. Direi che dovete vederlo non solo come uno strumento che vi porta le notizie a voi, ma come anche la possibilità per voi di mandare notizie, da pubblicare, foto, qualsiasi cosa voi avete. Abbiamo chiesto da poco, e chiediamo poi anche l'intervento del sindaco, Abbiamo chiesto un fermo posto a Piumicino, così da rendere più rapida la possibilità che eh, le notizie, le lettere possano arrivare in modo abbastanza certo. C'è un'altra iniziativa importante che è quella di questo collegamento radio tra Radio Vallo e due emittenti, una negli Stati Uniti ed è l'ICN di New York e l'altra con Radio Tropical in Venezuela e si faranno dei collegamenti domenicali quindi questa è un'altra iniziativa piccola ma che ha la sua consistenza perché crea 
questa possibilità di dialogo, di comunicazione, di colloquio. Mm. Vuole regalare a noi la cosa più importante che gli emigrati hanno. Lui è nato negli Stati Uniti e quindi per lui e anche per noi, per ogni popolo, la bandiera è un segno della propria identità, che non è contro l'identità degli altri, ma significa cultura, significa eh, capacità di lavoro. E allora l'Avvocato Castorio vuole regalare alla nostra comunità di Teggiano la bandiera americana, non per rappresentare a noi la grandezza del, popolo, del grande popolo degli Stati Uniti, ma perché in questa bandiera c'è il dono più grande che lui può fare per, una cosa, per un ringraziamento particolare. Egli ci ringrazia, ringrazia tutti noi perché gli abbiamo donato San Cono. San Cono ci è stato, ha detto l'Avvocato Cattolica, portato dai nostri avi negli Stati Uniti. Ora noi vogliamo ringraziarvi dandovi questo segno, il segno della bandiera. Allora io chiedo in questo momento all'Avvocato della Storia di prendere la bandiera degli Stati Uniti e di consegnarla al Vescovo e al Sindaco, proprio come segno, come legame del nostro rapporto, loro che ci stanno dicendo noi qui in Italia. Prego, Avvocato della Storia. Grazie, il padre Valagini che il vesco, io ti ringrazio, anche tutti li prego, di capodone mia prima, per io non parlo italiano bene, io sono figli di figli tiginesi, quando io sto alla casa mia nonno, nonno, sempre parlo italiano, ma io rispondo sempre in inglese, e perché io non parlo molto bene, quando andavo a scuola superiore non insegnare, per quella seconda guerra, l'Italia non sono con gli Stati Uniti, sono con i tedeschi ma questi bandieri sono il prima alla sinistra Italia questi sono i ricordi del mio soggio con l'autobruccio e sua mamma e sua, figlia, sua, figlia, sua moglie come si chiama Antonia Antonio questi bandieri sono ricordi molto i figli di Tigianese quando lascia Tigiana in Italia sono le giovanette sono di fiori di Italia che prende con la sciarda Italia? niente ah, niente materiale ma molto potente la cosa di forza quando andare agli Stati Uniti sono un nuovo paese paese senza strada senza casa, senza officine i lavori di italiani di ticinesi, tutti gli italiani fanno la Stati Uniti grande io pensiero quando io vedo questi bambini Italia dava molto ma più questo Italia dava l'amore l'amore di mamma l'amore di papà la zia, zio cucini e figli questi Italia dava Stati Uniti la famiglia, la famiglia che imbracciava la, la ragazzina sempre, dava i baci qua, qua. Ne girare questi sempre in mai scuola dei bambini, perché oggi sono dei piccoli, domani sono leggende, sono dei padroni, sono dei avvocati, sono maestro, sono dei dottori, sono dei futuri, di Italia, di tutto il genere. Anche in Alabandila, al destro, sono americani. E queste sono le società di Emilio, Sancono, sono più vecchie. Sabatino società sono più giovani. Sono quattro vive. Io voglio dire questi. Io non mai scordo con queste bandine. Sono i figli di italiani americani. Io nasco in Stati Uniti, ma non mai scordo di sangue il mio corpo sanitario i bianchi tanti il sacrificio eh? il sacrificio il sacrificio quando io parlo per parlare con tutti i giorni dici questo e per, per tutti i paesani qua prima di scorrere ringraziate tutti 
per tutte le fatte per me, cugini, cari cugini, anche tutti i paesani, per mangiare, buona ospitalità, come si chiama in inglese, per opere del cuore, per nostre, per mie mogli, mie sorelle. Finalmente, grazie a tante, e sempre dico, i figli di Genesi, anche in Italia, sempre avanti! Grazie. Thank you, United States of America. Name it. Very enjoyed. Ecco. Al signor Me Antonio, Milano. Al signor Corno di Mieri, Australia. Arriva Antonio, ecco, arriva Antonio. Milano. Al signor Stefano Capozzoli, Stati Uniti. Al signor Conomazza, Canada. Alla signora Rosa Penza, Chicago. Al signor San Severino Melillo, Svizzera. Al signor Sabatino Stefano, Milano. Ecco. Mi tira il fratello. Al signor Cono d'Alto, Fu Giuseppe, Stati Uniti. Al signor D'Alto Cono, Stati Uniti. C'è Cono d'Alto. Al signor Cavaliere Cono Giuseppe Capobianco, Venezuela. Nostro Peppino. Eccolo, sta venendo. Comitato Festa Sancono, Sancono di Cessaniti, Catanzaro, ecco, quelli di Cessaniti sempre presenti oh, alla festa di Sancono. Eh. Al Comitato Festa Sancono di San Paolo Pastoli, invito a cagliarti a venire a ritirarsi. al signor Amabile Gallo al professor Vincenzo Blasi al signor Dalvano Mario Cono al signor Siervo Francesco Al signor Sardugno Giuseppe, al signor Mea Michele, al signor Delia Paolo. Ma qui qui è il gruccio. Ecco, di al signor Cono Corrado li tirano i, il nipote li tira, sì, alla memoria del carissimo Don Cono Corrado al signor Mea Vincenzo al signor Cono Di Sarli Cono dai lo merita al signor Paolo De Paola al signor De Paola Domenico al signor Manzolillo Giuseppe De Paola Domenico ecco ritira la veria al signor Manzolillo Giuseppe Al signor Antonio Di Paola, sempre alla memoria, Antonio che ci ha lasciato, ritira il figlio Vito. Al signor Renere Antonio, 
ecco Antonio sarà al lavoro e infine al responsabile del comitato feste al signor Cavaliere Vigenzo Andriolo a cui facciamo un applauso per tutto il lavoro che fa per propagare la devozione a San Cosmo continuiamo nella nostra, nella nostra consegna delle pergamene il diploma di benemerenza anche a Mozio Schettino che è stato colui che ci ha dati ci ha dato l'impostazione di questa festa generale lo ringraziamo per tutto il bene che fa nel suo impegno pastorale per la diocesi e vogliamo consegnare la pergamena con la medaglia che ricorda il centenario di San Gomi. Prego il Un'altra pergamena alla memoria, alla memoria di un sacerdote teggianese che veramente aveva a cuore il culto San Gomi, che ci ha lasciato delle testimonianze, il libro su Teggiano, su San Como ed è Monsignor Amabile Federico a cui noi diamo questa pergamena alla memoria consegnandola alla sorella Vincentina egli che veramente è stato un appassionato non solo di Teggiano ma di tutte le ricchezze artistiche e culturali di Teggiano e che ci ha regalato una bellissima vita di San Como ecco qui Una pergamena anche a Don Michele Delia, che questa è la seconda laurea che prende, dopo quella come anziano, ma glielo diamo come colui che ha speso tutte le sue energie per il bene della comunità che viveva a Teggiano, della comunità cristiana e che ha avuto sempre profonda, eh, un profondo legame, soprattutto con i nostri emigrati. Don Michele però in questo momento non c'è e gliela consegneremo con la medaglia d'argento del centenario e adesso andiamo a coloro che hanno reso più bella questa festa eh, la prima pergamena la consegniamo alla ditta Fughi Pirotecnici Setaro che anche ieri sera abbiamo potuto apprezzare per la capacità di farci gustare a pieno lo sparo, quello che noi chiamiamo lo sparo della sera di San Juan. Ecco, Alberico riceve la pergamena e la medaglia d'oro, proprio mi ricordo, del centenario, una medaglia coniata proprio per il centenario. Diploma di benemerenza al commendatore Mariano Eliseo che ci ha dato questa bella illuminazione, il pannello ecco il signor Mariano che si avvicina a ricevere la pergamena un diploma di benemerenza meritato a pieno dal commendatore Mariano sì, io ringrazio tutti voi la comunità di Teggiano e direi che che il rapporto con il signor Mariano è un rapporto adesso di amicizia è un rapporto che il signor Mariano ha particolare con Sangono un'emozione molto forte lui viene qui con i suoi collaboratori per lavorare ma viene per ringraziare Sangono perché è un profondo eh, devoto di Sangono noi lo ringraziamo anche per questo Al signor Astone Giuseppe, sempre per le luminarie di Sassano, penso che sia presente. E adesso iniziamo con le forze dell'ordine che sempre collaborano in queste, nelle feste normali ma anche in questo centenario al comando compagnia carabinieri di sala Consilina ecco 
il comandante della stazione lo riceve la pergamena. Però c'è anche per il comandante della stazione dei Carabinieri e per i suoi collaboratori. Non abbiamo voluto dimenticare nemmeno quelli che ci fanno vedere quello spettacolo stupendo dei fiori il 17 di dicembre, dei fiori proprio sotto la statua di San Gono dell'Obelisco, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Contelina, il signor Felice viene a ritirare la pergamena. E poi ci sono, ancora sempre rimanendo nelle forze dell'ordine, il comando vigili urbani, il comandante Franco Delia viene a ritirarsi. Al presidente della Proloco di Teggiano, che eh, la Proloco per tutto la, il lavoro che svolge eh, per far scoprire le bellezze artistiche mon monumentali di Teggiano, soprattutto anche per la bellissima mostra che la Proloco ha allestito nel chiostro di San Francesco. Noi ringraziamo il presidente e tutti i collaboratori. E un, un ringraziamento particolare quest'anno va al servizio d'ordine giovanile e gli scout di Teggiano che hanno... Vieni, vieni, vieni qualcuno a ritirarla. Nicolino, ecco. È un po' alto. Ancora alla ditta di Andrea Mario, sempre nel campo delle luminarie di Sassano. Ecco, viene a ritirarla. Al nostro amico, al nostro amico Peppone, che non ha niente da, da dire con Peppone Gocamello, ma è il carissimo Giuseppe Sabatino e tutta la sua collaborazione in ogni festa, soprattutto nella festa di San Gono, in tutti i modi, con il canto, con il lavoro, tutto. Invito adesso la signorina Vincenzina a venire a ritirare la pergamena per la scuola Cantorum, che quest'anno ha avuto una, una novità, cioè sono tornate le voci di un tempo, ma che sono sempre piacevole da ascoltare con i giovani hanno cantato in chiesa durante la celebrazione della messa e durante la novena. Dobbiamo ringraziare anche l'organista della cattedrale, Angioletto, Angelo Coiro di Sant'Alsegno.